வெல்கம் டு எஜுகேஷன் டைம் இன் தமிழ் சிபிஎஸ்சி கிளாஸ் லெவன்த்துக்கு சாப்டர் டூவில் இருக்கிற பார்ட் ஒன் வீடியோ இதில் யூனிட் அண்ட் மெஷர்மெண்ட் இந்த சாப்டர் தான் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க அந்த டெஸ்ட் அந்த சாப்டரோட இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் த இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் இந்த ரெண்டு டாபிக்கை பற்றியும் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இதுக்கு முன்ன சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெலைக்கானு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நான் அடுத்து போடுற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு டேரெக்டாகவே கிடைக்கிறது ஓகே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ட்ரோடக்ஷன் இன்ட்ரோடக்ஷனில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்ம வந்து எப்போதும் வந்து ஒரு ஷாப்புக்கு போனோம் அப்படின்னா நம்ம ரைஸ் வாங்குகிறோம் இல்லை சுகர் வாங்குகிறோம் அப்படிங்கும்பொழுது எவ்வளோ அப்படிங்கிற குவான்டிட்டி நம்ம கேட்போம் இல்லையா ஸோ ஒரு டூ கேஜி ரைஸு ஒரு ஒன் கேஜி சுகர் இந்த மாதிரி நம்ம வாங்குகிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதில் ஒன் கேஜி அப்படின்னு நம்ம கேட்குறதும் டூ கேஜி அப்படின்னு கேட்குறது வந்து நம்பர் அப்படிங்கிறது நியூமெரிக்கல் வேல்யூ ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம கேஜி அப்படிங்கிற ஒரு இதை யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா இதுக்கு பேர் தான் யூனிட் அப்படிங்கிறது ஸோ எவ்வளவு குவான்டிட்டி எவ்வளோ யூனிட்டில் எவ்வளோ குவான்டிட்டி நமக்கு தேவை அப்படிங்கிறத பற்றி கேட்கணும் இதையே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் கிராம் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஓகே ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிராம் அப்படிங்கிறது யூனிட் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பொருளை வாங்கும் பொழுது அதனுடைய சேர்த்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் அப்படிங்கிற ஒன்றை மெஷர் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ அதுதான் வந்து யூனிட் அப்படிங்கிறது அது எதுக்காக நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னலி அக்செப்டட் ரெஃபரன்ஸ் ஸ்டாண்டர்டு கால் யூனிட் உலகம் ஃபுல்லாகவே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு அளவு முறை ஸோ ஓகே ஸோ எல்லாராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அளவு முறை ஸோ நம்ம இங்கே வந்து டூ கேஜி சுகர் எவ்வளோ குவான்டிட்டி நமக்கு கிடைக்கிதோ எவ்வளோ அளவு கொடுக்க நம்ம கொடுக்குறாங்களோ அதே குவான்டிட்டி அளவு தான் நம்ம கனடாவில் போய் டூ கேஜி சுகர் வாங்கினாலும் யூஎஸில் இருக்கிறவங்க டூ கேஜி சுகர் வாங்கினாலும் ஒரே ஒரே குவான்டிட்டி நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கிதோ அதே அளவு தான் நமக்கு வந்து அளவு கிடைக்கும் அப்போ கேஜி அப்படிங்கிற யூனிட்டோட மெஷர்மெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து எல்லா கண்ட்ரிலையுமே என் வேர்ல்டு ஃபுல்லாகவே என்ன இருக்கும் ஒரே அளவாக இருக்கும் அதுதான் இன்டர்நேஷ்னலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அளவு முறை அதுதான் யூனிட் அப்படிங்கிறது ஓகே ஸோ இது எல்லாருக்கும் ஒரே அளவாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் அந்த முறை ஸோ இது பேர் தான் யூனிட் அப்படிங்கிறது இந்த யூனிட்டை எத்தனை டைப்பாக நம்ம பிரிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூனிட்ஸ் ஃபார் த ஃபண்டமெண்டல் ஆர் பேஸ் குவான்டிட்டிஸ் ஆர் கால்டு ஃபண்டமெண்டல் ஆர் பேஸ் யூனிட் இந்த யூனிட்லையே நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் ஆர் பேஸ் யூனிட் அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ்க்கு மட்டும் நம்ம யூனிட் வந்து சார் யூனிட்டை வந்து மெஷர் பண்ணி நம்ம சொல்லி வச்சுருக்கோம் ஓகேவா ஃபுல்லாக எடுத்துக்கிற அளவுக்கு சொல்லி வச்சுருக்கோம் ஒரு சில சில ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் மட்டும் ஓகே ஏன் நம்ம அப்படி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் நிறைய இருக்குது நம்ம கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் வந்து நிறைய இருக்குது வால்யூம் மாசு டைம் லென்த்து ரத்து அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெலாசிட்டி ஆக்சிலரேஷன் அப்புறம் மிஸ்காசிட்டி இந்த மாதிரி நிறைய ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் இருக்குது எல்லா குவான்டிட்டிஸ்க்கும் நம்மளால் வந்து தனித்தனியாக யூனிட் பண்ணி மெஷர் பண்ண முடியாது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணிப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் பேசிக் அல்லது பேசிக் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சில யூனிட்ஸ் மட்டும் வச்சுருக்கோம் அதாவது ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் நம்ம வந்து இன்டர்நேஷ்னல் யூனிட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா செவன் யூனிட்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அது என்னென்னங்கிறது நம்ம அடுத்தது பார்க்க போகிறோம் இப்போ செவன் யூனிட்ஸ் வந்து ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸாக வச்சுருக்கோம் ஸோ அது மட்டும் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுகளுக்கு வந்து அதை வந்து குறிப்பிட்ட ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ்க்கு வந்து செவன் யூனிட்ஸ் வந்து வச்சுருக்கோம் அதுக்கு வந்து ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ்னு பேர் அப்போ நெக்ஸ்ட் டைப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஆல் அதர் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் ஆஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் த பேசிக் யூனிட்ஸ் சர்ச் யூனிட் அப்டைன் ஃபார் த டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் ஆர் டிரைவ்டு யூனிட்ஸ் ஸோ அப்போ நம்ம ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி நம்ம வச்சுருக்க யூனிட்டை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீதி உள்ள ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் ஸோ மீதி நம்ம கண்டுபிடிக்கிற ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் எல்லாத்துக்குமே இது வந்து கண்டுபிடிச்ச ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபண்டமெண்டல் யூஸ் யூனிட்டை
வால்யூம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெரைவ்டு குவான்டிட்டி மீட்டர் கியூப் அப்படின்னு நம்ம குறிப்போம் ஓகேவா வெலாசிட்டி வெலாசிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெலாசிட்டிங்கிறது ஸ்பீடு ஓகே ஸோ ஸ்பீடோட ஸ்பீடோட வந்து டேரக்ஷனோட சொன்னால் வெலாசிட்டி அப்போ ஸ்பீடு அப்படிங்கிறது என்ன டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸை நம்ம எவ்வளோ வேகமாக போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஸ்பீடு அப்போ வெலாசிட்டிக்கு மீட்டர் பர் செகண்ட் ஓகே ஸோ தூரத்தை மீட்டர்லையும் டைமை வந்து செகண்ட்லையும் இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு யூனிட்டை சேர்த்து நம்ம டிரைவ் பண்ணி கொண்டுட்டு வர்றது கம்பைன் பண்ணி கொண்டு வர்றது தான் டிரைவ் யூனிட்ஸ் அந்த மாதிரி குவான்டிட்டிஸ்க்கெல்லாம் பேர் டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் ஓகேவா இப்போ நம்ம யூனிட்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தோம் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ்லாம் என்ன டிரைவ் யூனிட்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தோம் யூனிட்ஸ் அப்படிங்கிறது உலகம் ஃபுல்லாகவே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு அளவு முறையை தான் நம்ம யூனிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த யூனிட்ல ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு சில ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ்க்கு மட்டும் நம்ம பேஸ் யூனிட்டாக ஒன்றை வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணி சொல்லி வச்சுருக்கோம் அதில் ஏழு பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் மட்டும் தான் இருக்குது அதுதான் வந்து ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் அதுக்கு கொடுக்கப்பட்ட யூனிட்ஸ்க்கு தான் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் ஆர் பேஸ் யூனிட்ஸ்னு பேர் மீது எல்லா பிசிக்கல் குவான்டிட்டியுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிலிருந்து கம்பைன் பண்ணி இல்லை தனியாக அதை வந்து டிரைவ் பண்ணி நம்ம போட்டுட்டு வந்த குவான்டிட்டிஸ் தான் எல்லாமே அதனால் அதுக்கு கொடுக்கப்பட்ட யூனிட்ஸ் எல்லாமே டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் அது எல்லாமே டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் அது கொடுக்கப்பட்ட யூனிட் எல்லாமே டிரைவ்டு யூனிட்ஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ யூனிட்ஸ்லாம் என்னென்னு தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ அதுவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கம்ப்ளீட் செட் ஆஃப் திஸ் யூனிட்ஸ் கம்ப்ளீட் செட் ஆஃப் திஸ் யூனிட்ஸ் ஆகிறது போத் த பேஸ் யூனிட் அண்ட் டிரைவ்ட் யூனிட்ஸ் டிரைவ்ட் யூனிட்ஸும் பேஸ் யூனிட்ஸும் சேர்த்து அந்த ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸோட எல்லா யூனிட்ஸையுமே சேர்த்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் நோன் ஆஸ் த சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு தொகுத்துட்டோம் ஓகேவா அப்போ டிரைவ்டு குவான்டிட்டியில் கொண்டு வந்த யூனிட்ஸு நம்ம டிரைவ் பண்ணி கொண்டு வந்த யூனிட்ஸு பல்லமெல் குவான்டிட்டிஸ் நம்ம கிடச்ச யூனிட்ஸு ரெண்டா ரெண்டையுமே கம்பைன் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு கொண்டு வந்துட்டோம் ஓகேவா இப்போ நம்ம அதை எப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது இந்த இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் இல்லை அதுவும் வந்து இன்டர்நேஷ்னலில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறோம் த்ரீ சர்ச் சிஸ்டம் மூணு வந்து சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்போலேருந்து இப்போ வரும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஜிஎஸ் எஃபிஎஸ் அண்டு எம்கேஎஸ் சிஸ்டம் வேர் யூஸ் எக்ஸ்டென்சிவ்லி டில் ரீசெண்ட்லி நம்ம இது வரையிலும் பயன்படுத்திட்டு இருக்க அளவு முறை மூணு அளவு முறை என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஜிஎஸ் எஃபிஎஸ் எம்கேஎஸ் தமிழில் அழகு முறை அப்படின்னு சொல்ல அழகெல்லாம் யூனிட்ஸ் ஓகேவா ஸோ அது மூணு படம் எடுத்துருக்கோம் அப்போ அது மூணு எதை குறிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஸ் யூனிட்ஸ் மூணு பேஸ் யூனிட்ஸ் மூணு பேஸ் யூனிட்ஸையும் குடிக்கக்கூடியது தான் இது ஓகே அப்போ மூணு பேஸ் யூனிட்ஸ் என்ன லென்த்து மாசு டைம் இந்த மூணு பேஸ் நம்ம ஏழு பேஸ் யூனிட் சொன்னோம் இல்லையா நம்ம முன்னாடி பார்த்ததும் இதே மூணு பேஸ் யூனிட் தான் இந்த மூணு பேஸ் யூனிட்டை குறிக்கக்கூடியது தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஜிஎஸ் எஃபிஎஸ் எம்கேஎஸ் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது ஓகே ஸோ அப்போ அந்த மூணு பேஸ் யூனிட்டுக்கும் சிஜிஎஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஜிஎஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னா சென்டிமீட்டர் கிராம் செகண்ட் ஓகே ஸோ லென்த்தை குறிக்கிறது சென்டிமீட்டர் மாசை குறிக்கிறது கிராம் டைமை குறிக்கிறது செகண்ட் ஓகே சிஜிஎஸ் மெத்தடுக்கு எஃபிஎஸ்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபூட் லென்த்தை குறிக்கிறது ஃபூட் நம்ம அடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா தமிழில் அடி ஒரு அடி ரெண்டு அடி மூணு அடின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அடி அளவு அதுதான் ஃபூட்டு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பவுண்ட்டு வெயிட்டை குறிக்கிறது மாசு வந்து பவுண்ட்டு இது வந்து டைம் வந்து செகண்டு எம்கேஎஸ் எம்கேஎஸ் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா லென்த்துக்கு வந்து மீட்டர் ஸோ மாசுக்கு வந்து கிலோகிராம் டைமுக்கு வந்து செகண்ட் ஸோ இந்த சிஜிஎஸ் எஃபிஎஸ் எம்கேஎஸ் இந்த மூணு முறையும் வந்து நம்ம வந்து கண்டினியூவாக இது வந்து பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் இது மூணு பேசிக் குவான்டிட்டிஸ்க்கு நம்ம குறிக்கப்பட்ட அழகு முறை ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் அட் ப்ரெசன்ட் இன்டர்நேஷ்னலி அக்செப்டட் ஃபார் மெஷர்மெண்ட் இஸ் த இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் இந்த மாதிரி சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட முறைக்கு பேர் இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் அதாவது எஸ்ஐ யூனிட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சிஸ்டம் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் யூனிட் இப்படின்னு சொல்லுவாங்க எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ச
சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் பாயிண்ட் வச்சு எழுதுவோம் இல்லையா செகண்ட் எழுதும்போது மாற்றி எழுதும்போது நம்ம பாயிண்ட்ஸ் வச்சு எழுதுவோம் அந்த மாதிரி டெசிமல் சிஸ்டமும் அதை வந்து கன்வெர்ஷன் அதை மாற்றி எழுதக்கூடிய முறையும் எஸ்ஐ யூனிட்ஸில் இருக்குது மினிட்ஸை வந்து செகண்ட்ஸாக மாற்றி எழுதுது செகண்ட்ஸ் வந்து மினிட்ஸாக மாற்றி எழுதும்போது சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் ஆகுது பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி மாற்றி எழுதக்கூடிய முறையும் இருக்கிறது எஸ்ஐ யூனிட்ல இன் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் தெர் ஆர் செவன் பேசிக் சிஸ்டம் இதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சொல்லுது நம்ம இதில் பார்த்தது இந்த மூணுமே வந்து மூணு த்ரீ பேசிக் சிஸ்டம் ஓகே ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா எஸ்ஐ யூனிட்டை பொறுத்தவரை செவன் பேசிக் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது அந்த செவன் பேசிக் சிஸ்டம்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த டேப்லெட் காலத்தில் கொடுக்கப்பட்டது தான் செவன் பேசிக் சிஸ்டம்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லென்த் லென்த் மீட்டர் இது நம்ம மூணு பேசிக் சிஸ்டத்துலேயே நம்ம பார்த்தது அடுத்தது மாசு கிலோகிராம் கேஜி அப்படி இந்த மாதிரி சிம்பலும் நம்ம நல்லா நோட் பண்ணிக்கணும் இப்படி தான் எழுதணும் சிம்பலும் ஏன்னா எஸ்ஐ யூனிட்டில் வரையறுக்கப்பட்ட எதுக்குமே நம்ம மாற்றக்கூடாது நம்ம இஷ்டத்துக்கு கேபிட்டல் கே கேபிட்டல் ஜி எல்லாம் போடக்கூடாது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா டைம் டைம்ங்கிறது செகண்டு எஸ் ஓகே ஸோ எலக்ட்ரிக்ஸ் எலக்ட்ரிக் வந்து ஆம்பியர் ஆம்பியர் மெஷர்மெண்ட் கேபிட்டல் ஏ தனியாக போடும்போது தெர்மோடைனமிக்ஸ் டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ணும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா கெல்வின் ஸோ கெல்வின் இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சரை கே அப்படின்னு மெஷர் பண்ணுவோம் அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் அளவு பொருளோட அளவு பொருளுடைய அளவு மோல் மோலாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து நான் ஃபர்தராக படிக்கும்போது இந்த யூனிட்ஸ் எல்லாம் எது எதுக்கு பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் கெல்வின்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் கெல்வின் செல்சியஸ் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அது இந்த வந்து டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ணுறது எலக்ட்ரிசிட்டி படிக்கும்போது நம்ம ஆம் பேர் பார்த்துருக்கோம் இப்போ வந்து மோல் அப்படிங்கிறது கெமிஸ்ட்ரியில் நான் அதிகமாக பார்ப்பீங்க மோலாரிட்டி மோலாலிட்டி இதெல்லாம் படிப்பீங்க இல்லையா ஸோ அதில் வந்து மோல் அப்படிங்கிறது வரும் சப்ஸ்டன்ஸ் பொருளுடைய அளவு அடுத்தது வந்து லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி ஸோ ஒளிச்செறிவு அதாவது ஒழிக்கக்கூடிய தன்மை ஒரு பொருளோட ஒழிக்கக்கூடிய தன்மை அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேண்டிலா கேண்டிலா சிடி ஓகே ஸ்மால் சி ஸ்மால் டி கேண்டிலா இது தான் இது ஏழும் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செவன் தான் பேசிக் யூனிட்ஸ் ஓகே ஸோ எஸ்ஐ யூனிட்ஸால் வரையறுக்கப்பட்ட பேசிக் யூனிட்ஸ் இதில் இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரைவ்டு யூனிட்ஸ் நிறைய கொண்டு வரும் டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் நிறைய ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் இருக்குது அது எல்லாத்துக்கும் டிரைவ் யூனிட் கொண்டு வரும் ஓகே இதில் முக்கியமான ரெண்டு டிரைவ் யூனிட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ரெண்டு டிரைவ் யூனிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெர் ஆர் டூ மோர் யூனிட்ஸ் டூ மோர் யூனிட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளேன் ஆங்கிள்னு ஒன்று சாலிட் ஆங்கிள்னு ஒன்று இந்த ஆக்சுவலாக வந்து மெயின் யூனிட் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க பேஸ்ட் யூனிட் நினச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படி கிடையாது ரெண்டுமே டிரைவ் யூனிட்ஸ் தான் ஓகே ஸோ பிளேன் ஆங்கிள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளேன் சர்ஃபேஸில் எடுக்கப்பட்ட ட்ரையாங்கிள் இருக்குது பார்த்தீங்களா கோன் கோன் ஷேப் இதோ இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிள்லேருந்து இப்படி வெட்டி எடுத்த பகுதி ஓகேவா ஸோ இந்த பகுதி மட்டும் இந்த ஷேப் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இதுதான் வந்து பிளேன் ஆங்கிள் டி தீட்டா அதில் ஆங்கிள் எது இந்த டைரக்ஷன் ஸோ இது வந்து டி தீட்டா அப்படிங்கிறது இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படி நம்ம டிரைவ் பண்ணி கொண்டு வரோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட லென்த்து ஆறு இந்த சைடோட லென்த்து வந்து ஆறு அதாவது ரேடியஸ் அந்த சர்க்கிள் ரேடியஸ் வந்து ஆறு இந்த ஆர்க் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா வட்ட கோண பகுதி சொல்லுவாங்க ஆர்க் பகுதி வந்து டிஎஸ் ஓகே ஸோ அப்போ டி தீட்டாவோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎஸ் பை டிஆர் இதோட யூனிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேடியன் ஓகேவா ரேடியன் அப்படின்னு சொல்லணும் இது வந்து பிளேன் ஒரு கோனுக்கு ஒரு ஆங்கிள் வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணி பண்ணுறது ஓகே ஸோ இதே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாலிட் ஆங்கிள் சாலிட் ஆங்கிள் ஆங்கிள்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம வந்து திங்ஸ் எல்லாம் போகிறது கடையில் போட்டுலாம் முடிப்பாங்க பாருங்கள் நீங்கள் பாஃப் பான் இதெல்லாம் வாங்கிறதுலாம் போட்டுலாம் முடிப்பாங்க பாருங்கள் கோன் ஷேப்பில் ஸோ அதுதான் அதுதான் வந்து சாலிட் ஆங்கிள் அப்படிங்கிறது ஒரு சாலிட் ஷேப்பில் இருக்கிற ஒரு கோன் ஓகே ஸோ அதுதான் இந்த பர்தே கேக் கேப்லாம் வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா கோனு அந்த கோனில் உள் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் ஸோ உள்ளே உள்ள ஆங்கிள் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஆங்கிள் தான் அது வந்து டி டி ஒமைகா அப்படின்னு நோட் பண்ணுவோம் சாலிட் ஆங்கிள் டி ஒமைகா ஸோ ஈக்குவல் டு டிஏ டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இதில் ஆர் ஸ்கொயர் நம்ம அதில் மெஷர் பண்ண மாதிரி தான் இந்த டிஸ்டன்ஸோட ஸ்கொயர் வேல்யூ ஓகே
ஓகே ஸ்டிரேடியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது ரெண்டும் வந்து திரைடு குவான்டிட்டியில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான குவான்டிட்டி வேல்யூ ஓகேவா ஸோ அதனால் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க டிஃப்ரெண்ட்டான டிரைடு குவான்டிட்டி வேல்யூ அதனால் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பேஸ் யூனிட் கிடையாது இந்த செவன் மட்டும்தான் பேஸ் யூனிட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதில் பார்த்த விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட்ஸ் யூனிட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அதாவது உன்னுடைய எஸ்ஐ யூனிட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத பற்றினா நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஓகே இன்ட்ரோடக்ஷனில் யூனிட் அப்படிங்கிறது என்ன யூனிட்டை வந்து ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறோம் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் பேஸ் யூனிட்னு ஒன்று அதை வந்து எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்னு கொண்டுட்டு வரும் ஏன்னா வேர்ல்டு லெவலில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட யூனிட்ஸ் தான் இதெல்லாம் அதனால் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்னு கொண்டுட்டு வரோம் அந்த சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் அப்படிங்கிறத எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் அப்படிங்கிறது செவன் பேசிக் யூனிட்ஸுக்கும் நமக்கு என்ன பண்ணுறோம் எஸ்ஐ யூனிட் வந்து ஃபிக்ஸடாக வச்சுருக்காங்க அதோட மட்டும் இல்லாமல் இன்டர்நேஷ்னலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட டிலே குவான்டிட்டிஸ் எல்லா பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ்க்கும் யூனிட்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து வேர்ல்டு லெவலில் யூனி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட யூனிட் முறை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிஜிஎஸ்ஸு எஃபிஎஸ் எம்கேஎஸ் முறை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ அதில் எஸ்ஐ யூனிட்ஸில் என்னென்ன யூனிட்ஸ் செவன் யூனிட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லென்த்து மாசு டைமு எலக்ட்ரிக்சிட்டி அண்டு தெர்மோ டைனாமிக்ஸில் உள்ள தெ டெம்பரேச்சர் அண்டு அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸு அண்டு லூமினஸ் லூமினஸ் பாடிஸ் ஓகே ஸோ இதில் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் பற்றி நம்ம படிக்கக்கூடியது இதில் முக்கியமான ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ட்ரைவ்டு யூனிட்ஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ட்ரைவ் யூனிட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேடியன் அண்ட் ஸ்ரேடியன் ரேடியன்ங்கிறது பிளேன் ஆங்கிள் டி தீட்டா அதே மாதிரி ஸ்ரேடியன் அப்படிங்கிறது சாலிட் ஆங்கிள் டி ஒமைகா ஓகேவா ஸோ இதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் இதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் நம்ம அடுத்தடுத்து இந்த லெசன் டாப்பிக்லாம் பற்றி பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் 